Bueno, hoy vamos a proceder a tapizar las cuatro sillas del comedor que tenemos. Aquí tenemos los materiales, lo típico, la grapadora, grapa, destornilladores, alicatillos, la goma espuma y la cola en spray. Eh, la silla, lo que es el tapizado, no está muy mal. Está lo que es estropeado de suciedad. Y vamos a empezar desmontando el asiento de la silla. No sabemos si lo que tiene es algodón o goma espuma. Ahora ya cuando la desmontemos vamos a ver qué es lo que lleva el interior. Bueno, pues para desmontar la silla lo que tenemos que hacer es quitar estos tres tornillos. Quitamos estos tres tornillos y desmontamos lo que es el asiento del armazón de la silla. Importante no perder los tornillos porque tienen un largo especial para lo que es el, el, el asiento de la silla. Bueno, pues vamos a empezar a desgrapar para quitar el tejido antiguo. Utilizamos un destornillador. Aquí vemos que le han puesto un forro blanco de una telilla así infinita y a lo mejor nosotros le vamos a meter una tela que tenemos ahí a aprovecharla, eh, a aprovecharla y no ponemos esta que ya se ve muy tropea la grapa que nos van saliendo cogemos las tenacillas y terminamos de sacarla Aquí vemos que esto es una telilla finita, el aglomerado y después lleva otra línea de grapa que es la que coge el tejido. Bueno, pues como veis ya hemos desclavado el asiento, el aglomerado, del foame y la tela antigua. Ahora vamos a proceder a recortar la tela nueva, vamos a recortar un forro para ponerse también nuevo. Y la goma espuma para ponerse la también nueva, que esta ya se ve también un poquito con el tiempo pasada. Ea, pues hemos recortado cuatro piezas iguales que las vamos a utilizar de forro una vez que esté tapizado el asiento. ¿Vale? Aquí tenemos una y ahí tenemos tres. Y esto es lo que le vamos a poner de forro para que no se vea la madera de cara. Aunque va por la parte de abajo de la silla no se ve, pero para que quede un trabajo un poquito más fino. Bueno, ahora vamos a, a con la goma, perdón, con la cola de contacto a darle a la superficie del asiento, ¿vale? Y después ponemos la goma espuma. Ahora lo que hemos hecho es, a la base del asiento, ponerle la goma espuma. Ya la hemos pegado también y ahora vamos a cortar la tela con la que vamos a tapizar para darle la medida. Y ya después empezamos con las grapas, el tapizado. 
Bueno, pues ya tenemos la tela con la que vamos a forrar la silla recortada y vamos a proceder a empezar a tapizar, ¿vale? Cogemos, tiramos de la tela y ponemos una primera grapa. que nos va a servir de guía ya tenemos aquí, ya después con las demás grapas que vamos poniendo vamos quitando los pliegues, esto que se ven aquí vale, esta salió mal y lo que vamos a hacer es quitarla y volverla a colocar porque no ha grabado lo suficiente Ahora hacemos lo mismo en la zona de atrás para estirar, estirar un poquito de la tela. le tienes que dar más presión a la, a la, a la máquina porque no está grabando no le, al no darle tensión estamos haciendo ¿eh? se están quedando las grapas ahí hay que darle darle más presión ¿Ves que la grapa no está quedando bien? La grapa hay que darle más presión. Ah, tú te no se separe mucho de la grapa de una de otra Mira ahí. Bueno, como veis, vamos haciendo una línea de grapa, ahora vamos corrigiendo para que no se vean los dobleces esto, como es grapa, y la esquina que ya le quitaremos los dobleces. Para no hacer vídeo muy extensivo, lo cortamos aquí y os enseñamos cómo termina. Bueno, chavales, pues ya hemos terminado de tapizar la primera, el primer asiento, toda la línea de grapa, ¿vale? Hemos recortado también el tejido sobrante, lo podríamos dejar así, pero como de fábrica venía con un forro, pues nosotros lo vamos a poner un forro, que lo habíamos cortado previamente. Y la idea es, pues bueno, dejar, dar, darle una terminación un poquito más, más curiosa, ¿vale? Pero que ya te digo que podría quedar perfectamente tal como estaba, sin el forro. Nosotros lo vamos a poner forro y así también pues se protege un poco 
la parte de abajo del asiento. Bueno, pues ya le hemos puesto el forro a la parte de abajo del asiento para que no quedara la, la madera vista ¿eh? y el tapizado. Ahora lo que vamos a hacer es poner el asiento en su armazón. Y bueno, esto es la silla como están ahora mismo, que ya repetimos que no estaba el tejido muy deteriorado, pero sí bastante sucio, ¿vale? Del tiempo. Así es como se inició la silla. Y así es como la hemos dejado. Con la nueva tela que es igual al sofá que hemos comprado. Y con esto hemos terminado de tapizar la silla. Ya mañana volveremos a coger otra de las nuevas, de las viejas, y convertirla en una silla nueva, con todo el proceso que antes os hemos explicado.